So what is up sa inyo mga ka-chef? So ayan, kagaling ko na kasi ngayon ng pagyajogging para naman buwas-buwasan natin yung mga kolesterol na kinain natin yung New Year tsaka ng Pasko, no? So ayan, no, naka ano pa, starter pack na So ayan. anyway, so along the way kasi dinaanan ko tong package na dumating sa akin So ayan, no? So i-unbox natin to para malaman natin kung ano bang laman na ito Mahiwagong box na to So i-unbox natin siya ala Kong TV Tara, unbox natin Gini agawa mo! Here it comes! Ah! Ayan, bawasak na natin yung box. Tignan na natin kung anong laman sa loob. So ayan. Meron tayong bagong kasirola. Well, I think this is a freebie lang dun sa ating talagang package. Ayan, meron tayong bagong stove. Kasi meron nagsasabi bakit electric stove daw ang ginagamit ko. At hindi apoy. Kahit wala naman talaga nagsasabi. <laughs> well, anyway, ito yung gagamitin natin ngayon sa ating susunod na mga vlog. Para naman, walang magsabi bakit electric stove ang ginagamit natin sa pagluluto. So dahil walang shopping dito sa Hong Kong, sabihin ko lang, salamat, Taobao. So Taobao kasi yung online shopping dito sa Hong Kong. So, mamaya tatestigin natin to sa ating next vlog. So, bago tayo magsimula ng ating vlog, nagkakagaling ko nga lang diba sa pag-i-jogging. Maliligo muna tayo para naman press ko tayo. So, mabilis lang to. Mabilis lang, diba? Kahit mukha parang hindi naligo. So, anyway, tara. Lutuin na natin yung dish for today. So, ang lulutuin natin for today is biryani rice. So, ano nga ba itong biryani rice? So, biryani rice is a um, South Asian dish na usually consists of um, basmati rice. And ang meat na ito usually is um, goat, lamb, fish, and that's it. So, before tayo mag-start, make sure natin na meron tayo na itong lahat ng spices na ito. So, meron tayo dito ang bay leaf. At syempre, pinaka-important is yung garam masala. So, itong garam masala is a mix of different spices. So, meron syang different types of masala. So, for now, kami natin is garam masala, which is, uh, this is more flexible gamitin uh, compared dun sa other masala. Then, we have here is uh, cloves. So, ito yung na cloves sa mga hindi familiar. We have also a uh, garlic powder, cardamom, yung nanay mong naging kochi. Pepper. Black pepper. Then, meron din tayong cinnamon sticks, star anise, then we have also um, cumin. Or pwede rin cumin. Ibig pagsasabihin mo kapag papasok, cumin. We also have a uh, turmeric. So, umpisa muna natin is mag-marinate tayo ng chicken. So first is, i-chop muna natin ating chicken. So sa mga hindi marunong mag-chop, usually, i-chop mo lang siya dun sa mga joints. So kakapay mo lang kung nasan yung joints na ating chicken. So, kung ayaw nyo ng one whole chicken or one half chicken, pwede kayong gumamit ng uh, Thai. Kasi, mas masarap pa pag mas marami din skin yung gagamit ng chicken. Para mas maging malasa yung ating biryani chicken. First, lagyan natin ng yogurt. Pwede plain yogurt or Greek style yogurt. So, kahit ano, pwede naman. So, in terms sa, sa lasa ng yogurt, they're almost the same. Same lang din yung ingredients ng paano ginawa ang yogurt. It's just that yung nutrients is magkaiba lang ang plain yogurt versus Greek yogurt. So, walang factor yun kung gagamitin mo is plain or Greek yogurt. So, 3 tablespoon.
Then garlic powder, or if meron kayong garlic paste, much better. So dahil wala akong garlic paste, garlic powder ang gagamitin ko. Around uh, 1 teaspoon or 2 teaspoon. Excuse me po! Hindi po yung coronavirus. Then, 1 tablespoon of garam masala. Then, 1 half teaspoon of salt. Then, around 1 teaspoon of red chili powder. So, if gusto nyo ng mas maanghang, pwede nyo dagdagan yung uh, chili powder. So, dahil sa case ko, hindi ako masyado mahilig sa maanghang. Around 1 teaspoon lang. Then, turmeric. Around uh, 1 4 teaspoon. Then, lemon juice. Around 1 tablespoon. So, we mix lang natin yung ating uh, marinade mixture. So, mas masarap to kapag may talaga ang ginagamit. Sabi nga nila, mas masarap pag kinakamay. So, yung marinade natin to ng around uh, 1 hour. Pero, mas masarap to kapag may marinade mo ng overnight. So, set aside lang natin. So, habang may marinade natin yung chicken, ibababad din natin yung ating basmati rice. So, ibababad natin yung basmati rice para mas madali na siyang maluto mamaya pag sinalang natin. So, magbababad tayo ng basmati rice ng around uh, 2 cups. So, depende sa inyo kung gano'n kayo kalakas kumain. So, hugasan natin ng tatlong beses yung ating basmati rice para mabawasan yung starchiness niya o para hindi siya magdikit-dikit. So, ibababad natin yung basmati rice ng for 30 minutes habang minamarinade natin simultaneously yung ating chicken. So, gagamitin na natin in box natin kanina na ating bagong stove. So, tignan nyo, San Goku. Sigurado nga namang malakas to. So, first is gagawin natin is ipa-fry natin yung spices. So, bakit natin kailangan yung fry yung spices? So, pina-fry yung spices is para mag yung mga aroma at mas ma-enhance yung flavoring ng ating uh, spices. So, mapapansin nyo kapag fin-fry nyo na yung spices, mas lalabas yung aroma neto. First is lalagyan natin ng bay leaf. Next is ating cardamom. So, make sure na na-crush natin yung ating cardamom. Then cloves, so around 6 pieces. Then cinnamon stick, na uh, 1 piece lang yan, so can rush ko din. Then 1 piece of star anise. Then around 1 teaspoon of cumin or cumin. Then we mix lang natin siya. So fry lang natin yung ating spices until makaamoy nyo na lumabas yung aroma nito. So, medyo ingat-ingat na kayo kasi medyo pumuputok yung cardamom. So, once na para nakaamoy nyo na yung aroma ng cinnamon and other spices, is pwede na natin ilagay yung chopped onions. So, so, fry natin yung ating uh, onions until mag golden brown siya. Pero hindi siya sunog. So, lagyan ng konting mantika pa pag medyo dry. Ayan, pag medyo brown na yung ating sibuyas, pwede na natin ilagay yung ating mar marinated chicken. So, sotay lang natin ng mga 
around 5 minutes until uh, medyo kumapit na rin yung spices dun sa ating chicken. Then tatakpan natin until maluto yung ating chicken. So tatakpan natin na atay natin maluto yung ating chicken sa medium heat. Few moments later. So after 30 minutes, check na natin kung medyo luto na yung ating chicken. Yan, so medyo halfway cooked na siya. So first lalagyan natin ng mint leaves. So chop lang natin yung mint leaves natin. Then yung remaining nating yogurt. So around 1 4 cup. Additional 1 teaspoon of garam masala. Then additional red chili powder. So 1 teaspoon then. And then 1 tablespoon of lemon juice. one four teaspoon of salt. A little bit of pepper. Then in mix lang natin ulit ang ating chicken. Then if flat natin siya, nasisiguro din natin walang magkapatong na chicken. Then ilalagay na natin ng ating rice. So ilalagay natin ating rice. Then ipa-flatten lang din natin ng ating rice. So initially, lalagyan natin ng around 2 cups of water. Then i-check natin later if kulang pa ng water. So pwede pa natin siya lagyan ulit mamaya. So mas okay ng kulang kesa sumabragad yung ating water. Then, lalagay tayo ng additional mint leaves sa ibabaw ng ating rice. Then, co-cover natin and tayo natin maluto yung ating rice. No moments later. So, after 30 minutes, ayan, double check lang natin na luto yung ating rice. Mm. So, luto naman na siya. Then, ready to serve. So, ito ng ating biryani. So, plate lang natin ng lemon. So, para maganda siya sa picture mamaya. Yan, tsaka mint leaves. So, ito na ang ating pinaghirapan sa kinatagal-tagal ng panahon. So, it's time para kainin. Tignan natin malalaman kung edible ba itong naluto nating biryani rice. So, tikman natin. So, yung chicken is naluto naman ng gusto. So, sobrang tender niya. So, kamayin na lang natin. Mmm! So, yung chicken is napakamalinamnam niya. So, dahil sa daming spices na ginamit natin. So, so far, medyo may anghang lang siya ng konti. So, may kick lang ng konti anghang, pero sakto lang siya. So, so, para sa mas gusto ng mas maanghang, pwede nyo yung dagdagan pa ng red chili pepper yung inyong recipe. Hmm. So, sa so, mga hindi nakakalam, itong Indian cuisine ang isa sa mga favorite kong cuisine. So, yung iba kasi, ang interpretation lang nila, ang impression nila is Indian cuisine is more on curry. So, hindi nyo alam yung like yung mga kima nila, yung buttered chicken, so ito ang um, biryani rice, and also, syempre, yung yun nga, yung curries nila, and they also have the samosa. So, pag natikman nyo yung different dish sa Indian cuisine o South Asian cuisine, so, sigurado ako magugustuhan nyo din. Kaya huwag tayong matakot na mag-explore sa mga different cuisines. Dahil hindi natin pa alam kung ano pa yung meron mga dish na meron sila. So, kaya susubukan din natin na lutuin yung different cuisines sa ating YouTube channel. Kaya huwag kalimutang like, share, comment, and subscribe. So, sa so dyan sa katabi mo, pakisalapit na lang. Tsaka sabihin mo mag-subscribe na rin siya. 
So yun lang. Peace out mga ka-chef.